睁着眼睛。都是家，同志，你有什么事？呃，我是女兵连的，管副师长派我来看看这里面是不是关了一个叫坂本一郎的日本兵。哦，跟我走吧。谁是坂本一郎？你们到底谁是坂本一郎？这里没有这个人。那走吧。你怎么又来了？呃，呃，我报告了管副师长，他说日本人非常狡猾，坂本一郎一定在他们三个人当中。你带他进去吧，跟我来吧。国军人为日本天皇效忠的时刻到了，这个神秘包，你们要不惜一切代价送到宪兵队。嗨，一花请放心，你们要劫取敌人的武装，装备自己，出发。
はい小王小王看你朋友没去哪儿了吗小王哎小王小王哎小王小王大人呢大人怎么了张连长小王张连长小王张连长怎么了啊朴玉梅你去哪儿了小王哦我我找野菜去了连长小王怎么了小王叔叔怎么了你赶快派几个人把小王同志抬过去安葬是我安排人接替他的少尉哎连长现在全连人的身体也就我好一点要不我接替小王的少尉好吧郭晴儿到你和朴玉梅同志一起执勤要注意安全是是老头你不是说再翻一座山就到了吗这都翻了几座山了咱们怎么还没到啊哎呀没想到他们也转移了我们呢直接去九号营地啊走吧快点老头我给你唱歌吧千万不能唱歌啊为什么呀这歌声啊会把小鬼子引来所以啊卡林战士一般都不唱歌哎呀小夏咱俩说说话吧好小声点哎呀我老童这个人呢以前呢就是不服管束可是后来呢哎就变了变了啊自从雪蚕同志来了以后啊哎我就变得愿意听指挥了所以呢如果你愿意指挥我我也愿意听你的指挥。那雪蚕是谁啊哦雪蚕啊雪蚕就是就。就什么就是救你那个子柔。是雪蚕的助手。哦助手都这么厉害。那雪蚕一定更厉害了。那当然相当厉害啊。老头跟你们在一起觉得有奔头我也是快点快点我走不动了一点力气都没有了你知道裙子给我们的是什么吗是康联驻地的密报吧对我们一定要把密报送回去为大日本天皇效忠那我走不动了就在这里为天皇玉碎吧阿哥大臣精神来嘿嘿嘿嘿老头这抗联的人一个个都这么厉害吗是啊那雪蚕要是一个女的你会不会爱上她啊<笑>会啊,啊小夏我们中国共产党抗联虽然个个是英雄但是呢我们都是同志同志那当然啊老头那你怎么都没教过我呢<笑>老头你叫我一声吧夏平清同志老头
，走。活不活了呢？葛队长，你说什么不活了？哎，小野队长，我是说，您看这嵩山，这曹科长也不来，这还让我们队长活不活了？你的，不能抱怨曹科长，曹科长、曹夫人，还有曹会长，都是大日本皇军忠实的朋友。太君，您说的对。所以，曹科长要保护曹夫人。曹夫人的这里，大大的，好高的。<笑>那是那是，哎，太君，那您夫人的肚子也是大大的。<笑>嗯，滴滴的。哎呀，太君，这您可得多努力呀、啊！这我们中国人讲话，无孝有三，无后为大。这您夫人这滴滴的，这这不孝啊，这个，啊，不孝。对，快点。快点！看那边，小心！有人！那边一定有吃的。哟西，不要惊动他们，我们几个悄悄地包抄过去，从后面先解决这个男人，然后再拿吃的。有吃的，有花姑娘。停止！是什么？姑娘。嘿嘿嘿嘿！哪里跑？哪个？哪个？哪个？大头快走！小心！嗯，哎，哪里打枪？哎，哪里打枪？小野队长，枪声在那边。那边，快快点！快快快快！老头，老头，老头。王队长，我看你小子是成心的吗？你，谁是成心？王队长是成心的。葛队长，你说我是成心的，你知道你为什么不纠正我？不是，不是，这，他，他明明是对大日本帝国大大的不忠。你他娘胡说八道你！你太君，太君，别听那小子胡说八道。葛队长，你良心，他他的坏了。没，太君，良心没坏，我对皇军那是大大的忠诚。咱快走吧。开路，走走走，快点啊！我见过，出一面。内部的奸细是个女的，脖子上有伤疤，口信和密信要亲自交给周市长，不能交给任何人。老头，老头，老头。
小野队长，这边也有。葛队长，你的，这边的干活。是，弟兄们，跟我走。走。王队长，这边的干活。走。小野队长，这很正常，在山里走路很容易迷路。他们的脚印回来了，这说明他们迷路了。对，他们肯定迷路了，跑不远。那我们就这边的干活，追！是，开始，快追，走。
什么东西吞嘴里面了？把嘴巴撬开！是，靠连地去吧！我来了。我是钟国强，钟师长，钟师长，一心在这里。奈奈，你是共产党吗？你，你就是看来的钟师长吗？不像吧？那，那你们要我吗？你，你们不是一块儿来的？这位姐姐是我路上遇到的，她救了我两次。要不是她，我可能早就已经死了。那谢谢你啊！你叫什么名字？我叫叶涵，我是当地猎户的女儿。我平时以打猎为生，不过我也打日本鬼子。叶涵。
。那，你爸爸叫什么？我爸爸，我爸爸叫一神枪。一神枪，是牛头村的一神枪吗？是。啊、哦，孩子，我都知道了，你爸爸是一个了不起的抗日英雄啊！师长，你能收下我吗？我求你了、哎，你收下我吧！哎呀，快起来，起来啊，起来，收下，收下，收下！你收下我了，哎，真的吗？真的。他收下我了。好，钟市长，密信给您了，还有口信，是吗？哎，市长，我我还有一件事儿，就是我们村有个叫钱叔的，他的儿子叫六金，他也想跟我们一起打鬼子，加入抗联。好。一起收下，那真的，真的。狗仙，老童跟我说，只能告诉你一个人。好，来。说，市长，奸细有个特点。什么特点？奸细是个女的，脖子上有道伤疤。是个女的，脖子上有道伤疤。对，我知道了。子云，经过证实，你确实是我们的同志。嫂子，哎呀，好了好了，小心点儿。没事没事，坐下。我告诉你啊，你这次差点坏了我们的大事。我知道，嫂子，顾老师都已经狠狠的批评我三次了。三次批评都是轻的，要不是在非常时期，你们那个顾老师特别行动队副队长的职务就会被撤了。嫂子，我哥他是不是我们自己人呐？不是。那他为什么能做雪蚕的主？你哥那性格你不知道吗？吹牛呗，他哪能做雪蚕的主？嫂子，那你为什么不告诉他实情啊？那他不会坏我们的事吧？这个我绝对可以保证，你哥非常善良，而且他有一颗中国人的心，他只会帮我们。我我知道了。你的身份你妈不知道吧？不知道。为什么呢？严格按照组织的纪律要求，不该说的不说，不该问的不问，一定要记住，嗯，这是原则。嗯，嫂子，你说雪蚕同志到底长什么样啊？我听小刘说他神乎其神的，可厉害了，会飞檐走壁。小刘他还跟你说什么了？他说他还会一口流利的日语，还有呢，没有了。<笑>再厉害，也是人嘛。嫂子，那他到底有多大年龄啊？他是不是从延安来的？不该问的，不问。对，这是纪律。嗯。嫂子，雪蚕同志对我以后的工作。有什么安排呀？你的工作我来安排就可以了。你有三个任务：第一，保证曹家大院的安全；第二，监视老爷子的行动；第三，如果雪蚕需要协助的时候，你要帮助他工作。嗯，记住了。嫂子，你又不是雪蚕，你凭什么安排我的工作？不该讲的。知道了，这是纪律。嗯
，你是说，朴玉梅和大刘在谈恋爱？是的，市长，最近我们生活太艰苦了，基本上放松了对女兵连的监视。这个朴玉梅就时不时的往电讯班跑。朴玉梅的年龄也不小了，不过现在这个时候谈恋爱，是有点儿。市长，不是不能谈恋爱，而是不能乱爱。这个朴玉梅，她跟谁都很随便。一会儿和管副市长称兄妹，一会儿又跟小刘拜姐弟，现在他又来勾引大刘，我实在是看不惯。而且，我还担心。担心什么？你想啊，为什么敌人能够准确的杀害那些给我们留粮食的老乡，又能找到老乡给我们藏粮食的地点？为什么我们的行踪总是瞒不过敌人？这说明这个内奸。他知道我们高层的秘密，我怀疑有人利用了管副市长和大刘的特殊关系。嗯，你是怀疑朴玉梅？没有证据，我不敢乱说，只是担心。我还是那句老话，咱不能冤枉一个好人，但也绝不会放过一个坏人。市长，您说这个奸细到底是什么人呢？奸细的初步特征，我们现在已经掌握了。第一，她是个女的；第二，她脖子上有道伤疤。啊！这个事情，除了夏冰清之外，只有你我知道，不能告诉任何人。还有，那些接触过机要的同志们。明白。脖子上有道伤疤。伤疤。通知张连长，让他对朴玉梅注意监视，适当的时候看看她脖子上是不是有伤疤。还有，告诉张连长，对朴玉梅不能管太紧。然后，看看他和大刘到底是什么关系。在确认的同时，我们还要好好的利用一下这个内奸。对，你想，奸细放走了那几个俘虏。他无非就是想通过他们给敌人传情报。嗯，如果我们故意暴露的话，就可以让敌人上当。对呀，哎呀，没想到啊，我们的小顾还是个女张良嘛。啊，还有，绿岩辉同志牺牲，在组织上没有安排新的领导之前，他的工作现在由你暂时代替。师长，我我怕我做不好。哎，女张良嘛，有什么干不好的？就这么定了。是。杀！同志，杀！杀！加一组。同志，杀！杀！杀！同志，杀！站住！什么人？我是什么人你们不认识？曹红英你们总认识吧？原来是曹小姐。五四，停。杀！五四，杀！杀！马叔叔，杀！这是曹连队员吧？哦，是啊，马叔叔陪你到那边看看，怎么样？谢谢马叔叔。好，下一组。五四，杀！杀！五四，长官，杀！我现在。红军的指挥下，下一组练的，怎么样啊？红色，四，杀！镜头，足着呢。哎，马叔叔，他们用的是真枪吗？四，小姐，是真枪，红色，但是都是皇军淘汰下来的，有问题的枪。下一组，那他们用这样的枪，要是共产党来了，可怎么对付啊？红色，四，怎么样？后天就是义勇队正式成立的日子，等到了那一天啊。皇军就会给他们发好枪了。啊，这么说，他们已经有真枪了。我们的枪支弹药就在那边，那边的祠堂里面放着呢。同志，什么地方？李家祠堂。同志，杀！杀！同志，杀！杀！大刘。我出去一下啊
站住！你是什么地干活？这不是李家祠堂吗？你们在这干什么？你是干什么的？曹会长，你们认识吧？我是你们曹会长的女儿。哦，原来是曹会长的千金呀！现在这里是军事重地，不能进去玩。军事重地？<笑>你们吓唬我吧！这会是什么军事重地啊？你是曹会长的千金，告诉你也无妨。这里都是刚刚拉来的枪支弹药，现在是军事重地，里面不能进去。你还是回去吧。哦，那我什么时候来就能进去玩了？后天吧，后天下午就可以了。哦，好吧，走吧。整个身体都给你了，这还用问啊？哎，那咱俩快点结婚吧。那你得对我好，对我忠诚，那我才能嫁给你。我怎么可能对你不好呢？我可是把我知道的事情都告诉你了。你好像还没告诉我雪蚕的事儿呢。哎，奇怪啊，既要是最近一直没有雪蚕的电报啊，会不会出事儿了？呃，不会不会。为什么？他在铁扇公主的肚子里，敌人不可能发现他。我真是太佩服雪蚕了。我们也佩服他。哎，玉梅，咱们走吧，出来太长时间不好。没有电台，我们无法和山里取得联系。这种状态必须得改变。雪蚕同志身体不太方便，我们不能给他增加额外的负担。搞电台的事，由你们特别行动队来干。行，我去计划一下。嗯，好，顾队长，我等你的好消息。线路图，子云，你确定新厂老板有电台？嗯，肯定有。我以前和我爹来他家谈生意，我爹还和他聊过关于电台的事情。好，子云，你带顾老师隐蔽，我们行动。好，走吧。换衣服。刘山小队长，有人报告你的商号私藏违法电台，你得交出来。啊，太君，本商号确有电台，不过电台是合法的，有宪兵队，佐藤队长亲自签发的无线电使用管理证啊。哦，那我们去看看。好，好，好，这边请。您等会儿啊，这是证件，你看看。你这个证件是假的，不可能啊，这是我亲自到宪兵队办的。这个欺骗皇军，你的良心大大的坏了。电台的，没收，不能带走啊！电台明明是合法的，不信我给佐藤队长打电话，让他马上过来。竟敢违抗皇军！电台的鸠山队长的没收，带走！不行，电台明明是合法的呀，不能啊！不能啊！这明明是合法的呀
绽放你的笑颜，他怎能锁住你？